강혜신의 오늘의 미국 미국 역사상 첫 임기에서 두번 탄핵을 당하게 될 트럼프 대통령 탄핵 절차를 민주당이 시작했습니다. 내란 선동 혐의입니다. 연방수사국은 워싱턴 DC와 모든 주의 주정부 청사에서 폭동이 일어날 수 있다고 경고했습니다. 의사당 반란 사건과 관련해 세 번째 장관이 사임했습니다. 국토안보부 장관 대행으로 또 다른 폭동 가능성이 있는 때의 사임이라 심각합니다. 미시간주에서는 주정부 청사에 보이는 채로 총을 갖고 들어가는 것을 결국 금지했습니다. 바이든 대통령이 취임하기 직전 북한은 새로운 행정부 출범 때늘 그랬던 것처럼 미국과의 긴장을 높여갑니다. 트럼프 대통령은 오늘 임기 마지막으로 멕시코 장벽을 보러 갑니다. 지지자들에게 자신이 공약을 지킨 대통령이었다는 것을 보기 위해서인데 보여주기 위해서입니다. 트럼프 대통령은 지금 정치력과 인간관계 특히 사업에서의 거의 모든 힘을 순식간에 잃어가고 있습니다. 미국 은행이 융자를 거부했을 때부터 트럼프 대통령에게 융자해준 도이체뱅크가 대통령과의 거래를 끊겠다고 밝혔습니다. NFL 역사상 최고의 코치로 평가되는 잉글랜드 패트리어츠의 빌 벨리치 감독이 대통령이 주는 대통령 메달 받기를 거부했습니다. 아니카 소렌스탐은 의사당 난입 사건 이후 이 메달을 받은 뒤 비난받고 있습니다. 기업이 마치 정부의 제4의 부처와 같은 역할을 하고 있습니다. 화학회사 나우와 버라이존도 바이든 당선 인증에 반대한 정치인들에게 기부하지 않는다고 밝혔습니다. 이미 기부한 돈을 돌려달라고 요구하는 회사도 있습니다. 로스앤젤레스에서는 최소 6초에 1명씩 바이러스에 감염되고 8분에 1명씩 바이러스로 숨집니다. 시카고시는 지난 3월 이후 처음으로 공립학교 문을 엽니다. 여러분 안녕하십니까 오늘의 미국 강예신입니다. 이번에 그 대선 과정을 거치면서 저희 동료 가운데서도 여러 분이 여러 동료가 여러 명이 그런 얘기를 했습니다. 우리가 이때가 아니면 언제 이렇게 미국의 그 선거 절차 선거인단 제도 등에서 잘 알아볼 수가 있겠는가라고 얘기를 하는데 지금 시시콜콜한 아마 케이블 텔레비전을 보신다면은 뭐 하원의 여러 그 절차를 하루 종일 오늘과 내일 여러분들께서 보실 겁니다. 다른 때 같으면 절대로 이런 내용들을 텔레비전에서 생중계할 이유도 없습니다. 그런데 역사상 최초로 담임 대통령이 그것도 이제 여드레 남았네요. 임기를 여드레 남겨두고 탄핵 절차를 하는 그 과정이기 때문에 소위원회에서 하는 여러 가지를 지금 보여주고 있습니다. 기본적으로 이제 오늘과 내일 사이에 일단락이 나는 부분이 있기 때문에 전해드리겠습니다. 수정헌법 25조에 의한 그 부통령이 남은 권한을 대신한다. 이것은 아마 거의 불가능할 것으로 보입니다. 어제 말씀드린 것처럼요. 사임도 불가능해 보이고 탄핵도 트럼프 대통령 임기 중에는 불가능해 보입니다. 처음으로 지난번에 수요일 날 의사당 난입 사건이 있고 나서 부통령과 대통령이 만났습니다. 만나서 뭐 좋은 그 관계, 좋은 대화를 했다고 하고 남은 임기 동안 뭐 여러 가지 일을 뭐 함께 한다 이런 얘기를 하면서 특히 부통령은 지금 굉장히 바쁩니다. 코비드 19, 뭐 백신 이런 것을 조금 더 빨리 배포를 한다던가 이런 일들을 하고 있고 그런 것을 봐서는 수정헌법 25조를 그 마이크 펜스 부통령이 딱 그. 앉아서 의자에 앉아서 장관 대응을 설득해서 할 리가 없어 보입니다. 더군다나 국토안보부 장관 대행도 어제 이 일과 관련해서 사임해버렸기 때문에요. 그리고 무엇보다도 원래 그 수정헌법 25조를 만들었었던 목적 자체가 대통령을 어, 뭐, 무슨 일이 있어서 내쫓는 것이 목적이 아니라 대통령에게 어떠한 그 예기치 못했던 사건이 일어났을 때 공백을 채우기 위해서 만들어졌던 것이 수정헌법 25조입니다. 그래서 적용됐던 대통령이 이제 존 F. 케네디 그 대통령 당시에 그리고 또 로널드 레이건 전 대통령이 
총에 맞았을 때 잠시 이제 부통령에게 권력을 이양하고 이랬었던 건데 존 에프 케네디 암살 그 이후에 만들어진 겁니다. 그래서 어 이렇게 이러한 일로 내란 음모로 대통령을 쫓기 위해서 부통령이 그 자리를 대신한다. 처음부터 사실은 명분이 그다지 서지는 않은 어, 그런 부분이었고요. 그래서 오늘 내일은 어떤 일들이 마무리되느냐 면은 부통령이 어제 낸스 펠로스 하원의장이 하루 말미를 줬기 때문에 오늘까지 수정헌법 25조로 내가 장관들과 이렇게 협의를 해서 남은 임기를 맡기로 했다라고 결정하지 않으면 바로 내일 로스앤젤레스 시간으로 아침 6시부터 탄핵 결의를 어제 다 만들어놨기 때문에요. 결의안을 이제 노, 토론을 하게 됩니다. 토론을 하고 급행으로 그야말로 패스트트랙 그말 그대로입니다. 내일 토론도 하고 투표까지 해서 하원에서는 뭐 과반수만 찬성하면 되고 지금 뭐 민주당이 과반수 이상의 의석을 갖고 있기 때문에 예를 들어서 민주당에서 같이 찬성표를 던지지 않는 의원이 나온다 하더라도 공화당에서 찬성표를 던지는 의원도 나올 가능성이 아주 많고요. 그래서 이것은 내일 그 하원에서는 일단은 그 통과가 되는 겁니다. 그래서 어제 이제 그, 그 탄핵 결의안을 보니까 수정헌법 14조를 언급을 했더군요. 그래서 1, 2, 3, 4, 5, 8, 넘버 8 행부터 한그 다음에 몇 행이 굉장히 중요하던데 보니까 미국 정부에 대한 폭력을 선동했다. 이런 것으로 대통령을 탄핵해야지 된다는 것이고 수정헌법 14조는 남북전쟁 이후에 헌법은 이 헌법 자체가요. 공직자가 반란에 가담할 수 없도록 정했다는 겁니다. 남북전쟁이 있고 나서 그래서 이제 지금 그 낸스티 펠로스의 하원의장이 일요일에 뭐 60미닛 등과 인터뷰한 것을 보니까 본인은 그렇게 얘기를 했습니다. 탄핵보다는 수정헌법 25조를 적용하는 것을 나는 좋아한다라고 얘기를 하지만 불가능한 것 같고요. 어, 헌법이 이그 대통령을 아무튼 뭐 그런 정도로 하겠습니다. 탄핵, 탄핵 이한 가지는 말씀을 드려야 되겠네요. 탄핵을 대통령을 자리에서 쫓아, 쫓아내는 게 아니라 나가고 난 뒤에 다른 공직에 출마하지 못하도록 대통령을 포함해서 그때 이미 나이가 78세가 되고 4년이면 굉장히 긴 세월이기 때문에 많은 일들이 일어날 수 있겠습니다마는 그래도 어, 트럼프 대통령이 자리에서 물러나고 나서 처음에는 뭐 어떤 복수심 같은 것도 있을 테고 원한 앙심 같은 것도 있을 테고 서운한 마음도 있을 테고 하기 때문에 다시 4년 뒤에 출마한다는 마음을 가지고 계속 선거 캠페인을 하고 다니면서 뭔가를 할 수가 있잖아요. 이것은 이제 더 이상은 공화당도 원치 않는 일입니다. 그래서 그러한 일, 공직에 출마하는 것을 아예 막아버리면 트럼프 대통령의 그 같은 행동도 처음부터 줄어들 것이다 라고 민주당이나 공화당 양쪽에서 다 생각을 하는 것이고요. 탄핵이라는 것이 미국에서 있기는 있었습니다. 이렇게 공직에 출마할 수 없다는 그두 번째 안건의 탄핵이에요. 첫 번째 공직에서 쫓아내는 게 아니라 그런데 전부 대통령에게 적용됐었던 것이 아니라 연방 판사 세 명에게 적용을 됐었던 그런 그 지금 트럼프 대통령에게 적용하려고 하는 탄핵이 1862년에도 그랬고 1913년도에도 그랬고 2010년도는 제가 기억이 납니다. 토마스 그 폴터스라는 그 연방 판사인데 뇌물 받고 위증하고 해서 이제 그다 다시는 어, 이런 공직 생활을 하지 못하도록 탄핵된 적이 있습니다. 그리고 시기가 또 중요하잖아요. 계속 오늘 내일 여러 가지 얘기들이 나올 겁니다. 상원은 어제 말씀드린 대로 대체적인 의견은 이 바이든 그 대통령 당선자가 한 100일 정도는 코로나 바이러스라든가 경제라든가 여러 가지 그 문제들을 해결하도록 기간을 주고 그리고 그 이후에 이 상원에 보낸다. 하원에서 내일 탄핵 안을 그 통과를 시켜놓고 하는데 거기에 대해서 김 빠진다라고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 민주당 내부에서. 뭔가 물론 바이든 대통령으로서는 본인이 하려고 하는 일이 포커스가 흐려지는 것이 
싫겠죠. 그래서 어제 두 가지를 동시에 했으면 좋겠다. 비슷한 얘기를 했어요. 탄핵은 탄핵대로 그리고 무슨 경기 부양책이라든가 여러 가지 의회에서 논의하고 통과할 일이 있는데 그것은 그것대로라고 하지만 두, 두 가지를 완벽하게 다할수 있는지는 모르겠고요. 그래서 2004년도에 어떠한 그 상원의 규정이 만들어졌느냐 면은 소수의 리더 지금으로서는 민주당입니다. 두 명의 공화당 당선자가 조지아주에서 나왔지만 아직 조지아주의 완전한 공식적인 인증 절차가 완성되지 않았기 때문에 대통령이 취임하기 전날인 1월 19일까지 다수당의 리더는 미치 메코넬 현재 공화당 상원 리더가 될 겁니다. 그런데 2004년도에 상원에서 만든 룰이 아주 시급한 일이 있을 때 소수의 리더가 다수의 리더와 즉 공화당의 미치 메코넬 상원 의우, 상원 대표가 현재 민주당의 소수의 대표인 척 슈머의 요청에 의해서 그렇게 하자라고 동의를 해주면 빨리 패스트 트랙으로 상원에서도 지금 휴회 기간이기는 합니다만은 일을 처리할 수가 있다 하는 것을 척 슈머가 얘기하고 있는데 이것도 거의 지금 불가능해 보이거든요. 그래서 결국은 뭐 좋으나 싫으나 어, 바이든 대통령 당선자의 취임식 이후로 내일 하원에서 통과된 탄핵 결의안이 넘어갈 것 같습니다. 그 사이에 굉장히 많은 비디오 테이프가 나오고 있는데 사람들이 볼 때마다 깜짝깜짝 놀랍니다. 의사당에서 일었었, 일어났었던 그 일. 어떤 많은 그 폭도들이 세 명의 경관을 정말 때려 눕히고 또한 명의 경관을 때려 눕히고 무슨 트럼프기가 됐건 남부연합기가 됐건 미국 성조기가 됐던 길을 달고 있는 그 기의 봉 있죠. 그 봉으로 막 때리고 부수고 하는 그러한 장면이라든가 아니면 그런 때 용감하게 또 어떤 그, 그 동료 그 의사당의 경관이 나타나서 동료 경관을 구한다던가 아니면 또한 사람은 영웅이 나타났었죠. 그분 이름을 불러드려야지 되는데요. 저는 이런 때는 이름 기억 못해도 써놓습니다. 하월드. 리벵고라는 의사당의 아 이분은 자살한 경관이에요. 자살을 했는데 왜 의사당 경관인데 자살을 했냐면 은 이유는 뭐 정확하게 모르겠죠. 아직은 16시간이나 굉장히 지금 근무 시간이 깁니다. 거기에 뭐 여러 가지 스트레스도 받고 하니까 결국은 그 자살을 했는데 이분은 제가 특히 이제 그 손흥민 선수가 소속돼 있는 그 팀의 어, 잉글랜드 그 어, 프리미어 리그의 이그 팬이기 때문에 더 기억에 남는데 너무너무 스트레스를 받아서 견디지를 못하고 자살을 했고 그래서 지금 16시간 근무해서 12시간으로 내려줬고요. 그래서 어떤 경관들은 집에 못 가니까 이웃에게 우리 아이 먹을 것좀 챙겨주세요 하고 부탁하는 이런 일들도 있고요. 또 시위대 가운데서 비디오 테이프이 많이 나오고 있고 또 재판정에 나가는 이미 그 인정신문 같은데 나가는 사람도 있는데 세계적으로 유명해진 뭐뿔 달고 뭐 털모자 쓰고 문신하고 중간중간 항상 뭔가 피켓 들고 있을 때 보면 은 갓, 신, 애국자 이런 거 들고 있던 바로 그 사람이요. 그 사람은 애리조나에서 최근에 많은 이 트럼프 대통령 지지하는 그 시위에 나갔고 큐아난의 음모론을 많이 믿고 있습니다. 말하자면 그 트럼프 대통령이 구세주라는 거예요. 미국의 많은 것들을 완전히 파헤쳐서 올바른 길로 인도할 수 있는 유일한 사람. 그런 이제 음모론을 믿고 있는 사람인데 이 사람이 이제 현상 수배가 내려지니까 그 애리조나 주의 연방 수사국 그 지부에 자진 출두를 했습니다. 실제로는 좀 얌전한 성품인 것 같아요. 여러 가지 얘기하는 것이나 이런 것을 들어보면은 그런데 이 구치소에서 음식 먹기를 거부한답니다. 구치소에 올게닉 푸드가 없기 때문에 물론 종교적인 이유일 수도 있고 그 자세한 취재까지 나오지 않았습니다만 그 이후에 수감된 이후에 음식을 안 먹는데요. 구치소에서 수감자에게 올게닉 푸드를 주지 않기 때문에 그리고 어머니는 우리 아들이 뭐가 잘못해서 그러느냐고 하고 우리 아들은 세상에서 저런 신사가 없다고 하고 뭐 가장 예의 바르다고 하고 잘못한 게 없고 잘못이라면 애국자인 것밖에 없다. 지금 이런 식으로 얘기를 하고 계속 수사는 지금 진행이 되고 있고요. 연방수사국은 1월 16일부터 20일까지 워싱턴 DC뿐만이 아니라 캘리포니아 세크라멘토의 주정부청사 미시건의 주정부청사 모든 주의 주정부청사에 
트럼프 대통령의 지지자들이 몰려가서 폭동을 일으킬 위험이 있다고 경고를 했습니다. 그래서 지금부터 웬만하면 이제 밖에 나가지 말고 주정부 청사가 있는 주변에 나가지 말아라 라고 계속 경고를 하고 있고요. 적어도 이제 주모자 이번에 의사당 난입 사건에 150명 정도를 집중적으로 추적을 하고 있고 실제로 의사당이라든가 아니면 그 당시에 이 난동을 진압하던 그 법집행관 가운데서도 비번인 것뿐만이 아니라 본인이 이제 그 난동꾼들을 도와주기도 하고 이 난동에 가담을 하기도 하고 한 사람이 있기 때문에 두 명은 정직됐고요. 한 사람은 셀피 찍은 사람 또 다른 사람은 그 트럼프 대통령이 주장하는 음모론적인 표를 훔쳐갔다 이런 것을 온라인에 그 포스터 같은 것을 올리고 한 사람이고 그리고 그 밖에도 적어도 한뭐 10명에서 15명 정도는 경관 출신 경관인데 현재 조사를 내사죠 이런 때는 내사를 그 받고 있다는 얘기입니다. 그래서 굉장히 굉장히 어수선한 미국이다 하는 말씀을 드리고요. 또 하나는 정치인으로서 가장 주목받는 사람 가운데 한 사람은 대통령, 대통령 당선자 빼고는 테드 크루즈보다도 오히려 그 조시 하울리, 하원에서 초선 의원이지만 41살의 미주리주의에 제일 먼저 바이든 당선이 아니다라고 선봉장이 됐었던 그 사람은 사실은 이 트럼프 대통령의 후계자가 되고 싶었던 거죠. 2024년도에 지금 너무 많은 그에 대한 비난 같은 거 트럼프의 승계자 말하자면 승계자를 꿈꾸던 사람인데 비난이 계속 쏟아지고 있기 때문에 어, 과연 그 견딜 수 있을까 그것도 지금 세계에서 지켜보고 있는 점 가운데 하나고요. 그리고 미국이 하도 어수선하니까 미국과 한국과의 관계 미국과 북한과의 관계에 대해서 전혀 전해드리지조차 못했습니다. 터치조차 못했어요. 북한에서 이제 김정은 국방위원장의 위치 다, 다지기 김여정을 어떻게 프로모트하나 했더니 그렇지 않은 거 이런 것뿐만이 아니라 김정은 국방위원장이 어, 드문 회의라고 하더군요. 이러한 시점에 뭐 특별하게 딱 정해져 있고 날짜가 하던 것이 아닌데 미국 대통령이 취임하기 2주일도 최 되지 않은 때에 회의를 소집을 해서 그 회의에서 다시 한번 한 말이 지금 북미 긴장이 굉장히 강해지고 있다. 미국은 북한에 있어서 최대의 적이다. 언제나 그랬던 것처럼 어, 핵무기 프로그램의 개발을 더한다. 특히 이제 핵탄두에 관해서 좀 세련되게 소용화라든가 이런 것도 더할 것이고 비핵화 과정은 미국이 북한에 대한 침략 야욕을 버릴 때만 가능하다 하는 경고도 했고요. 그리고 북한의 외교 정치 활동은 미국을 진압하는 데 초점을 맞춰야 지 된다. 북한의 혁신적인 개발을 하려고 하면 그 모든 우리가 발전하려고 하는 주요 장애가 미국이다. 일단 김정은 국방위원장이 한 얘기입니다. 특히 긴 얘기를 했지만 뭐 말하면 길게 하잖아요. 미국에서 또 유럽에서 김정은 국방위원장의 말 가운데서 포커스를 두고 있는 말만 제가 해드리는 겁니다. 또 중요한 것 가운데 하나가 미국에서 누가 파워를 잡든지 미국의 북한에 대한 입장과 정책은 변함이 없다. 북미 관계의 열쇠는 미국이 북한에 대한 적대 정책을 내려놓을 때 성립이 된다. 말 들어보면요. 은 트럼프 대통령 딱 들어오고 나서 굉장히 트럼프 대통령 자신이 위험 수위를 높였었죠. 김정은 국방위원장의 주변뿐만이 아니라 북한을 다 디스트로이 시켜버린다던가 유엔 연설에서 그런 식으로 굉장히 긴장을 높였었고 그 이전에는 그뭐 인내 무슨 인내였었죠 전략적인 인내 오바마 시대에는 그래서 전략적인 인내를 초긴장 상태로 날려버리겠다고 국가 전체를 그렇게 했다가 본인이 이제는 김정은 국방위원장은 세계적인 그 리더 반열에 올랐습니다. 미국 대통령을 세 번이나 만났잖아요. 생중계되는 과정에서. 그렇게 했는데 똑같습니다. 김정은 국방위원장이 지금에 와서 하는 얘기는 미국은 누가 지도자가 되든지 똑같고 항상 북한의 주적은 미국이다 하는 원래 상태로 그대로 돌아가고 그 사이에 북한만 지도자 세계적으로 유명해졌고 핵무기 굉장히 세련되졌고 능력도 커지고 강해지고 많아졌습니다. 바이든 대통령도 
취임하고 나면은 어, 아직은 대통령 아니고 대통령 당선자죠. 취임하고 나면은 북한 문제를 당연히 심각하게 다루겠죠. 잠시 뒤에는 이제 트럼프 대통령의 공적인 생활 트럼프 대통령의 좀 개인적인 문제는 역시 공적인 뉴스와 함께 후반부에 전해드리겠고요. 음, 인간적으로 느낌이 좀 오는 그런 스토리들이요. 그리고 잠시 뒤에는 트럼프 대통령의 어제 오늘 공적인 생활 또 국토안보부 장관 대행이 얼마나 대통령과 가까웠습니까. 그리고 아주 뭐 심각한 여러 가지 일들을 이민에 관해서 많이 했기 때문에 국토안보부 장관 대행까지 됐는데 결국은 금이 가고 맙니다. 또 미시건주의 아니 미국은 어떻게 저렇게 연방주정부 청사에 총을 가지고 들어가지 하는 것이 어제 결국은 금지가 됐는데 이것도 다 본인들이 위험해져야지 금지시킨다니까요. 잠시 뒤에 그리고 시간이 되면 코로나 바이러스까지 전해드립니다. 코로나 바이러스 사태는요. 지금 미국보다도 미국은 하도 많이 뉴스가 나오니까 미국 뉴스에 대해서 조금 둔감해지는데 오늘 제가 그 가디언 영국 신문을 보면서 특히 로스앤젤레스를 포커스를 뒀거든요. 다시 한번 생각했습니다. 방송하는 저부터도 절대로 여기에 방심하면 안 되지 하고 생각을 했습니다. 잠시 뒤에 뵙겠습니다. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 네 이렇게 유사시의 그 대통령이 부통령과도 어, 수요일 이후에 한 번도 만나지 않았었고 케빈 맥카티 캘리포니아가 지역구인 그 공화당 하원 대표도 만나지 않았고 미치 맥코넬 상원 공화당 대표도 만나지 않았습니다. 그러다가 어제 부통령은 만났고 케빈 맥카피 하원 대표와는 전화로 한 30분 정도 통화했는데 그 통화가 아주 뜨거웠다고 전해지고 있습니다. 우선 케빈 맥카피와의 전화통화부터 말씀드릴까요? 어, 대통령이 케빈 맥카트가 전화 통화하고 나서 미국의 브레이킹 뉴스로 어떻게 나왔냐면 어제 오후에 뭐 워싱턴 이그제미너 폴리티코 이런 데서 얘기하기를 대통령이 케빈 맥카티 그 공화당 그 하원 원내대표가 얘기를 전한 거죠. 대통령이 부분적으로는 본인이 이 의사당의 그 난동 내지는 반란 내지는 폭동에 어느 정도 뭐 책임이 조금 그 원인 제공을 했다고 생각한다. 뭐이 정도의 얘기가 나왔었습니다. 그런데 기본적으로는 대통령이 공식적으로 그렇게 말을 안 하잖아요. 굉장히 그 화나 있다고 하고 그리고 그 이후에 악시오스 같은 데서 추가 취재를 해서 얘기하기로는 그게 이제 메이비 케빈 맥카티 공화당의 원내대표가 공화당을 위해서 그렇게 어 분위기를 가져가고 싶은 부분도 어느 정도 없지 않아 있었던 것 같습니다. 물론 트럼프 대통령이 또 어느 정도는 시간이 지나면서 내가 말을 좀 심하게 했나 했을 수도 있지만 우리는 그 같은 말은 공직자이기 때문에 공직자가 어, 이 공식적으로 말을 하는 것을 통해서 그의 공식적인 입장을 알수 있으니까요. 대통령은 공식적으로 내가 의도하지는 않았지만 그 같은 난동 사건을 일으킨 데에 어쨌든 뭐, 뭐 유감이라던가 심지어는 유감이라던가 이런 말조차도 지금 없습니다. 국민이 본인이 저기로 가라 의사당으로 가서 세게 싸워라 라고 하고 몰려가서 여섯 명이나 숨졌는데도 직접적으로 다섯 명 아무 말이 사람의 생명에 대해서 없습니다. 그렇기 때문에 케빈 맥카티 그 공화당의 그 하원 원내 대표가 음, 했다는 특히 워싱턴 이그제미너 같은 신문도 마찬가지로 트럼프 대통령을 굉장히 이제 좋게 보이고 싶어하는 그런 신문이니까요. 워싱턴 이그제미너와 워싱턴 타임스가 트럼프 대통령 옆에 딱 붙어 있었던 신문이고. 워싱턴 포스트는 트럼프 대통령과 멀어도 너무 멀었던 신문입니다. 그래서 대통령의 입장은 케빈 맥카티 하원 원내대표의 말로만은 알 수가 없는데 악시오스가 오늘 아침에 보도하기는 케빈 맥카티 원내대표가 대통령에게 중간에 말하다가 30분 전화 통화에서 Stop it. It's over. 선거는 끝났습니다. 더 이상 부정선거 주장하지 말고 아직도 본인이 대통령이 다음 임기 될수 있다고 그 생각을 버려라. Stop it. It's over. 라는 말을 여러 번 했다고 합니다. 그리고 또 대통령이 저 폭도 저거는 안티파 책임이야. 나의 지지자가 아니야. 라고도 말을 했답니다. 그게 바로 박스의 부분적인 사람들, 쇼네니티, 
터커 칼슨, 로라 잉그램, 그리고 뉴스맥스, 원 아메리카 네트워크, 에폭 타임스. 에폭 타임스 요즘 돈 굉장히 많이 번대요. 뭐 몇백 퍼센트가 뭐 수익이 증가했다던가 그러거든요. 그런 데서 계속 얘기를 하니까 트럼프 대통령도 그렇게 믿고 어떤 부분은 또 트럼프 대통령 쪽에서 얘기를 하고 그쪽에서 그런 것을 굉장히 더 강화시켜주고 안티파 책임이다. 트럼프 대통령이 그렇게 얘기를 해서 케빈 맥카피가 악시오스의 보도에 따르면 안티파가 아니라 마가다. Make America Great Again. 트럼프 대통령 지지자다. 내가 현장에 있었기 때문에 내가 보지 않았는가 라고 얘기를 했답니다. 어, 그래서 어제 케빈 맥카피 그 하원 공화당 원내대표는 대통령과의 전화 통화 끝나고 2시간 동안 이제 공화당 코커스와의 전화 컨퍼런스 콜에서도 이건 안티파라고 더 이상 말하지 말아라 어, 뭐 그런 얘기들을 다른 멤버들에게도 했다고 합니다. 그래서 기본적으로 이 부분은 케빈 맥카피가 정리할 것이 아니라 대통령이 정리를 해야지 되는 거죠. 본인이 책임이 있는지 없는지 어, 유감이라도 느끼는지 느끼지 않는지 그런 것들이고요. 그리고 마이크 펜스 부통령과는 처음으로 만났는데 이것도 좋은 대화를 했다고 펜스 측에서도 얘기를 하고 뭐 그렇게 말을 하고는 있는데 대, 이 부통령과 대화를 할때 트럼프 대통령이 7,500만 명이 나를 찍었는데 그 사람들이 얼마나 좋은 사람인데 라고 얘기를 했다고 하는데 그것은 오늘의 미국 그그 의사당 난입 사건이 일어나고 다음 날부터 보도해드린 것처럼 그건 대통령 말이 맞죠. 대통령을 지지한 공화당의 수많은 유권자들이 의사당에 가서 난동을 부린 그런 사람들과는 비교할 수 없을 정도로 정말 좋은 유권자들이 그 사람들도 나쁘다는 건 아니고요. 그날의 행동이 그랬다는 것이고 사람이 항상 좋은 일만 하고 항상 나쁜 일만 하고 산, 사는 건 아니잖아요. 그래서 그 말도 대통령의 말도 충분히 일리가 있지만 그렇지만 어쨌든 그런 행동을 일으켰잖아요. 아주 그 중요한 때 사람은 여러 가지가 드러나죠. 그래서 더군다나 우린 좋은 사이고 뭐 좋은 말이 오고 갔다고 했는데 이것도 말로는 정치인들이 이렇게 공개적으로 말하는 것과 합리적으로 생각해서 사실을 유추하는 다를 수 있잖아요. 대통령이 마이크 펜스 미국 부통령이 숨었습니다. 그냥 예전에 그, 그 조선 시대의 조정으로 생각을 해보세요. 조정 대신으로 생각을 해보세요. 뭐 영의정, 좌의정 있고 대통령 있고 하는데 대통령은 폭도들이 몰려오는데 폭도들 몰려오라고 하고 뭐 영의정, 좌의정이 막 숨었는데 그 궁궐의 경비대와 함께 숨었는데 그 숨어 피신 하는 상태에서 대통령이 마이크 펜스 안전에 마이크 펜스 부통령 어디 있어? 하고 찾지 않았습니다. 부통령도 압니다. 계속 그때는 뭐 여러 가지 그 사람들과 얘기도 하고 뭐도 하고 했기 때문에 부통령에게 대해서 온갖 그 원한의 말, 이 그런 그 화나하는 그런 말들을 고함 지르고 비난하고 왜 그거 나누느냐고 많이 했죠. 그랬기 때문에 어, 부통령과 대통령도 지금 뭐 사이가 좋다. 뭐 지금 이제 와서 부통령과 대통령이 사이가 좋고 나쁜 게 얼마나 의미가 있는지 모르겠습니다만은 그렇습니다. 그리고는 이제 국토안보부 장관 대행이죠. 최드 울프 장관이 아니고 대행입니다. 최드 울프가 사임했습니다. 이 사람이 사임을 하는데 사임서를 제출을 하면서 의사당 사건에 대해선 한마디도 하진 않았습니다. 그런데 사건 이름을 얘기를 하지 않았지만 뭐라고 말을 했냐면 그 비극이다. 그건 아주 대단한 지난주에 일어났었던 일은 대단한 비극이다 라고 얘기를 했고 그 전에 의사당 사건이 일어나고 나서 성명을 발표를 했어요. 이 국토안보부 장관 대행이 그 성명에서 이 대통령이나 아니면 다른 공직자들이 그 같은 폭력을 강하게 규탄해야 지 된다. 라고 발표를 했고 그 성명을 대통령이 아주 싫어했죠. 그랬기 때문에 이 지금 국토안보부 장관 대행 그, 그 최드 울프 대행이 지난주에 몇 명을 이제 이렇게 승진시키고 하는 그런 과정에서 그런 것을 이제 대통령에게 제안해놓고 있었던 건데 대통령이 그런 사람들을 그냥 다다 다 그의 지명을 거부해버렸습니다. 그리고 이제 또 하나 지금 중요한 것은 앞서 말씀드린 것처럼 연방수사국이 워싱턴 DC뿐만이 아니라 모든 지역에서 꼭 
주정부 청사에서만 폭력이 일어날 수 있다는 게 아니라 그곳에서 일어나는 것은 많은 부분 기정사실로 해놓고 있는 것이고 안 일어나면 너무 좋죠. 준비를 철저하게 해서 이번과는 달리. 그런데 국가가 지금 전체적으로 폭력 사태 사람들이 음모론에 빠져서 억울하다 트럼프 대통령이 대통령이 당선됐는데 왜 바이든을 우리가 대통령으로 해야 돼 하는 사실과는 다른 세계 현실과는 다른 세계에서 살고 있는 사람들이 애국심이라는 것에 뭉쳐서 또 트럼프 대통령을 지지하시는 분들이 보금주의자들이 많은데 보금주의자들이 낙태면 낙태 뭐 동성애자 반대면 동성애자 반대 그런 한두 가지 이슈를 가지고 트럼프 대통령을 신처럼 모시고 그리고 더군다나 큐아나는 큐아나니 내세우는 가장 중요한 게 이제 피자 게이트잖아요. 헐리우드의 엘리트나 민주당의 중요한 사람들이 다 어린아이들을 좋아해서 어린아이들과 어쩌고 저쩌고 하는데 그걸 트럼프 대통령이 막으려다가 이렇게 된 거다 하는 그 큐아난 음모론이잖아요. 그런 음모론에 빠진 사람들이 뭔가 정의감에 불타서 어디서 어떤 행동을 할 수가 없는 거잖아요. 할지 알 수가 없는 일이죠. 지금 그 상황에서 국토안보부 장관 대행이 사임을 한다는 것은 참 심각한 일입니다. 사임을 할 수밖에 없어서 사임을 했을 겁니다. 원래 국토안보부 장관이 트럼프 대통령 임기 끝까지는 있으려고 했고 있으려고 한다고 발표까지 했거든요. 이 조지아주의 애틀란타의 그 풀튼 카운티의 박병진 그 검사와 마찬가지죠. BJ 박과 마찬가지 이런 사건이 일어났고 또 하나는 국토안보부와 국방부에서 이 국토안보부 장관 대행 트럼프 대통령 완전히 그 수족과 같았던 사람이에요. 국토안보부와 국방부에서 의사당의 경찰국장이 우리 빨리 보내달라 방위군 빨리 보내달라 하고 여섯 번 이상을 요청을 했는데도 거부했었다는 것 아닙니까. 본인도 이제 이, 문제, 이 문제에 대해서 조사를 받아야지 되고요. 그래서 굉장히 위험한 시기이기 때문에 여러분들께서도 뭐 우리가 할수 있는 일이 평민들이 무엇이 있겠습니까. 잘 먹고 잘 자고 좋은 마음으로 남과 부딪히지 않고 그리고는 이제 이런 일들이 있으니까 미시건주에서 결국은 주정부 청사에 막 장총들 가지고 들어갔잖아요. 이 코로나 바이러스 사태에 스테이 애톰을 하라고 하는 민주당 주지사에게 그 한거하면서 이번에도 의사당에 가서 트럼프 대통령 지지자들이 이 마이크 펜스 부통령을 교수형에 처해야 된다고 펜스 어디서 펜스 어디서 방방마다 뒤지고 다녔다고 하죠. 그때 아주 용감한 그 경관이 어, 상황까지 침투하는 이런 것을 막았던 그런 그 위대한 사람들도 있는 것이 자신의 생명의 위협을 무릅쓰고 하는 거잖아요. 그런데 미시건주에서는 이제는 어제 미시건주의 뭐 주마다 다 주의회마다 시스템이 조금씩 달라서요. 보니까 미시건주는 주정부 청사 주정부 청사위원회라는 게그 건물 빌딩위원회라는 게 있답니다. 그래서 여섯 명인데 멤버가 6대 0으로 앞으로는 아주 특별한 경우 예를 들어 법집행관이라든가 아니면 허가를 받은 숨긴 뭐 자그마한 총이라든가 이런 것을 제외하고는 오픈 캐리 아주 보이도록 장총을 막 들고 뭐가 마음에 안 든다고 시위하면서 청사당에 청사에 드나가는 드나드는 것은 이것은 이제 금지하도록 빨리 결정을 했어요. 전에는 그렇게 결정하지 않더니 다 본인들 생명이 위험하잖아요. 의원들 다 이번에 숨었잖아요. 정말 이런 일이 미국에서 어디 있겠습니까? 그래서 허가증이 있는 사람은 그 컨실드 총도 가질 수 있게 특별하게 했는데 왜 완전히 막지는 못했냐면 그렇게 되는 경우 또 돈이 따른답니다. 그러면 처음부터 끝까지 앞에 금속 탐지기 같은 것을 다 설치를 해놓고 해야지 되는데 규정을 만들어 놓고는 미국은 특징이 그거잖아요. 규정을 만들면 지키잖아요. 지키려는데 그 예상 같은 것이 부족해서 더 완벽하게는 못했다라고 얘기를 합니다. 평소에 의사당에 뭐 하루면은 굉장히 많이 드나들죠. 워싱턴의 의사당도 그렇고 주정부 의사당도 그렇고 그래서 어떤 분이 저에게 그 질문을 해주셨는데 제가 미처 답을 못 드렸는데 이번 기회에 말씀을 드립니다. 내 네, 의사당에 수많은 사람들이 관광 가죠. 주, 주정부 청사에도 가죠. 견학도 얼마나 많이 가요. 뭐 초등학교 중학교 고등학생 선생님들 등등 기타 등등 기타 등등 자유롭게 들어가지만 들어갈 때는 뭐 신분증 신원 확인 같은 거뭐 검문 검색 같은 것 하고요. 그리고 이번에도 그렇게 많이 들어갈 수 있으니까 자유롭게 들어가서 그런 것이지 라고 아마 한국 언론에서 그렇게 보도한 매체가 있는 것 같아요. 
미국을 좀 너무 모르신 것 같아요. 이번은 완전히 그게 다르죠. 사람들이 무장을 했거나 무장을 한 것을 숨기고 오거나 아니면 무엇이든지 손이나 가지고 손에 들고 있는 무엇이든지 무기가 될 만한 것을 가지고 수많은 군중이 지금 그 헌정 질서를 어, 중단시키고 그 바꾼다고 유턴시킨다고 바이든 당선자를 당선이 아니라고 뒤집는다고 의사당으로 몰려와서 문 열라고 하는데 그걸 자유롭게 들어갈 수 있어서 들어갔다? 그거는 상식적으로 말이 안 되는 거고요. 평소에도 아무튼 평화 시에는 절차를 거쳐서 신분 확인하고 의사당에 들어가는 출입이 자유롭긴 하지만 지난번 케이스와는 별개라고 말씀드리고요. 잠시 뒤에 코로나 바이러스와 어, 이 부분은 비난도 많이 받아요. 예를 들어 트위러나 뭐 페이스북 같은 데가 어떠한 규제 같은 것 한다 해서 뭐 주식값도 굉장히 많이 내려가고 하긴 하거든요. 그런데도 이런 일들이 줄어들지가 않고 일단 이어집니다. 이것도 제가 처음 보는 일이거든요. 잠시 뒤에 전해드립니다. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 수십 년의 관계가 하루아침에 끊어지는 경우가 있습니다. 도이체뱅크와 트럼프 대통령이 그렇습니다. 이 트럼프 대통령과의 비즈니스 관계를 다 끊겠다고 발표를 했습니다. 미국은행에선 트럼프 대통령이 하나도 돈을 빌리지 못해요. 지난 수십 년 동안에 뭐 파산을 몇 번이나 고의적인 파산을 하고 본인은 손에 안 벌고 돈 벌었지만 다른 수많은 하청업체 등등의 해를 주고 해서 미국에서는 용자해 주지 않을 때 도이체뱅크가 작았을 때예요. 세계에 발돋움할 때 그때 이제 트럼프라는 이름 때문에 그 사람에게 우리가 용자해 줬다 해서 거래를 맺었고 그 뒤에는 돈을 꿔주면 꿔주는 대로 계속 못 갚으니까 더 많이 꿔주게 되고 더 많이 꿔주게 되고 앞으로 몇년 안에 도이체뱅크에 3억 달러 이상을 갚아야 지 되는데 관계를 끊겠다고 했습니다. 어제는 메리엇, 블루크로스, 블루쉴드 그리고 또뭐 제이피 몰건, 체이스 같은 데가 공화당 의원들이 바이든 당선 인증을 거부한 그런 의원들에게 정치기금 안 하겠다 했고 하루 사이에 많이 늘어났습니다. 아메리칸 익스프레스, 아마존, AT&T, 컴캐스트, 에어비앤비, 그리고 마스터카드, 버라이존, 심지어 그 화학회사 굉장히 보수적이죠. 다우도 그렇고 홀마크가 저는 눈에 띄었습니다. 홀마크가 캔사스의 본사가 있는 회사인데 이 회사가 두 의원에게 우리가 돈준거 내놔라. 이 홀마크 다른 회사들도 많이 그렇게 하는데 직원들이 그 어떤 정치행동위원회를 만들어서 직원들이 기부한 돈을 회사에서 기부하는 경우가 많거든요. 지난 2년 동안에 조시 하울리 상원에서 처음으로 이제 그 바이든 거부를 선동을 했었던 그 의원에게 7천 달러를 줬고 그리고 또 다른 그 캔사스가 지역구인 의원인 것 같은데요. 그 의원 이름이 익숙하지가 않아서요. 그 의원에게도 라저 마셜에게도 5천 달러를 줬는데 이거 돌려놔라. 그날 그 의사당에서의 그런 것을 또그 애프터에도 바이든 인증을 거부하고 뭐 그랬잖아요. 이런 것들이 민주주의 시스템의 기본이 아니다. 우리 회사는 어떤 종류의 폭력도 거부한다. 우리 회사 가치와 안 맞으니까 돈준것 돌려다오 하는 거예요. 특히 이제 조시 하울리 같은 경우는 시위대들에게 막 주먹 쥐고 손도 들어 보이고 막 이렇게 잘 하라는 식으로 그런 사진들도 있었고요. 해서 그 밖에도 뭐 릭스카시라든가 테드 크루즈 상원 의원들도 어느 정도 이런 압박을 받고 있습니다. 심지어는 뭐 그렇게 트럼프 대통령과 가까웠던 제조협회에서도 그랬고 지금 발표를 하지 않는 회사도 있어요. 골드만삭스. <웃음> 뭐 구글의 모 회사 같은데 반대로 중단하지 않는 회사도 있습니다. 맥도널드 그리고 담배 회사 그 알트리아라는 담배 회사 뱅크 오브 아메리카도 그렇고요. 그런 회사도 있습니다. 그래도 며칠 전까지 상상하지 못했던 일들이 기업이 내놓은 준돈 내놔 하는 이런 형태가 됐는데 이것도 몰라요. 한 6개월 뒤를 봐야지 됩니다. 지금은 여론이 그러니까 그러는 거지 6개월 뒤에 보면 은 원래 돈 내놔 하는 후보에게 다시 돈을 줄 수도 있고요. 그리고 팔러는 아마존에서 호스팅 안 한다고 해서 지금 팔러 어제부터 중단됐는데 앱은 뭐 새롭게 다음 못 봤고요. 애플이나 구글에서 거부했기 때문에 아마존을 고소를 했습니다. 우리를 왜 호스팅을 안해 하면서 그랬고 페이스북도 stop the steal 표 훔쳐가는 거 그만둬 이런 그말 같은 것을 지금 많이 제안하고 있고 트위러 같은 경우는 그 지난 금요일부터 지금까지 7만 개의 
큐아난 관련 어카운트를 아예 문 닫아버렸습니다. 그러니까 이게 너무너무 이뭐 중국도 아니고 인도도 아니고 뭐 제3세계도 아니고 이게 뭐 하는 짓이야 인도는 조금 별개고요 뭐 하는 짓이야 라고 반대하는 사람들도 많고 실제로 주식값도 많이 내려갔어요 그렇기는 한데 그리고 다음 차례는 누구지 라고 하기는 하는데 사실은 이런 회사들이 그동안 너무 많은 음모론 같은 것을 통해서 돈을 벌었기 때문에 너무 늦은 거죠 이제 와서는 걷잡을 수가 없다 라고 생각하는 사람들도 많이 있는 겁니다 그리고 도미니언 같은 경우는요. 도미니언 시스템즈는 지금 트럼프의 그 변호사 시드니 파웰의 13억 달러 소송을 했는데 시드니 파웰 그렇게 부자 아니에요. 13억 달러 손해배상 줄수 있는 능력도 아니고 도미니언 시스템도 그거 돈 받으려고 그런 거 아닙니다. 오늘 아침에 NPR과의 인터뷰에서 분명히 밝혔는데 우리가 깨끗하다는 것을 지금부터 증명해가는 과정이다. 앞으로 소송 대상에는 현직 대통령도 배제하지 않는다 이런 얘기를 했고 직원이 300명이랍니다. 그런데 이 시드니 파월 같은 사람이 처음부터 기계가 뭐 베네수엘라에서 만들어졌다는 등 공산당 돈이 들어갔다는 등 이런 식으로 얼토당토하지 않는 얘기를 많이 했었잖아요. 그로 인해서 커스터머가 실제로 줄어들고 있고 직원들이 협박받아서 아직도 집에 못 들어가는 직원들이 있대요. 죽인다고 달려와서. 그, 그렇기 때문에 회사의 신뢰 회복을 하기 위해서 스타트하는 거지 사실은 그 손해를 어느 정도 입었는지도 계산하기도 힘들다고 얘기를 하고요. 지금 이런 일들이 미국에서 일어나고 있습니다. 라디오 서울 방송 오늘의 미국 듣고 계십니다. 네. 그 트럼프 대통령 지지율이요 지금 굉장히 낮아지고 있고 심지어는 그 대통령 아주 그 대통령에게 유리한 가장 유리한 여론조사를 많이 발표한 라스무센의 여론조사 결과도 어 58%가 트럼프 대통령이 지난 그 의사당 난동에 대해서 테러라고 규정을 하는 사람들이 59%고요 58%가 대통령이 테러에 대해서 어떤 역할을 했다 지금 이런 정도 나오고 있어서 퀸이피아계 여론조사 결과는 대통령 지지도 33% 최악입니다. 지난달에 44%였거든요. 이런저런 일들이 있으니까 뉴 잉글랜드 그 패트리어츠의 감독인 빌그 벨리칙 감독이 대통령이 주는 대통령 자유의 메달이 민간인에게 주는 최고의 메달이잖아요. 안 받겠다라고 원래 그 의사당 난동 사건 이전에 예정이 돼 있었는데 안 받겠다고 통고를 했습니다. 이두 사람은 어느 정도냐면 2016년도 트럼프 대통령이 선거 유세를 할때이 감독이 본인에게 아, 얼마나 좋다 충성한다 뭐 이런 편지를 보낸 것까지 읽어줬는데 이 감독이 어제 뭐라고 얘기하냐면요. 나하고 5분만 얘기해보면 내가 정치적인 사람이 아니라는 것을 알 것이다. 그냥 트럼프 대통령과는 우정이다. 이런 얘기를 하는데 슈퍼볼 6번 이긴 코치잖아요. 68세고요. 아버지가 그 해군이었기 때문에 어렸을 때그 해군 사관학교에서 많이 있었대요. 아버지가 그 풋볼, 풋볼 그 코치였기 때문에 그곳에서 트럼프 대통령 이름은 언급하지 않았지만 어쨌든 그 메달은 안 받겠다고 했고 지난주에 수요일 날 의사당 사건이 있었고 목요일에 그 아니카 소렌스탐이 대통령 그 메달 이번에 이 코치에게 주려고 했었던 메달을 어, 게리 플레이어와 같이 받았잖아요. 아니카 소렌스탐이 그 메달을 받고 얼마나 지금 비난을 많이 받는지 모릅니다. 트위터로 흥했는데 트윗은 완전히 어카운트를 닫아버렸고 사업도 대통령이었기 때문에 여기저기서 융자가 이어졌는데 그것도 역시 대통령 자리에서 내려오면서 등에 칼을 꽂게 됐고 개인관계도 앞서 말씀드린 것처럼 대통령 메달을 주겠다고 해도 그 메달도 안 받는다고 하고 오늘 텍사스 벽에 갑니다. 뭐벽 설치한 것 내가 이런 정도야 라고 하는데 지금 그게 얼마나 의미가 있을지 모르겠습니다. 이 빨리 공화당에서는 대통령이 사라지길 원하니까요. 강의신이었습니다.